ഇനി നമ്മൾ നാല് മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി അത് ചോദിക്കുന്നത് സൂചക സംഖ്യ എന്നാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് സൂചക സംഖ്യ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും സൂചക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രി ആൾ ചിപ്പുര ജാമിതി ബീജം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എളുപ്പം എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധ്യതകൾ ഗണിതം പോലെ കണക്കിലൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിനു വേണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതും അപ്പൊ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ചില മാർക്കുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് ഞാൻ ഇതൊരു ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് അക്ഷും വൈ എക്ഷും ഒക്കെ വരയ്ക്കണ സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പിന്നോട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങും ശരിക്കും ഈ ജംഗ്ഷനിലാണ് സീറോ സീറോനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അതാണ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോണത് അങ്ങനെ പോയി മോൾക്ക് അതേപോലെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ സീറോനേക്കാൾ കൂടിയാണ് മുകളിലോട്ട് പോവുക താഴോട്ട് കുറയും ഇടത്തോട്ടും കുറയും ആലോചിച്ചാൽ മതി വലത്തോട്ട് കൂടുന്നു ഇടത്തോട്ട് കുറയുന്നു മുകളിലോട്ട് കൂടുന്നു താഴോട്ട് കുറയുന്നു ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ആൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ പറയല് ഉയരങ്ങളൊന്നും ആകാശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച് ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എനർജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് വലത്തോട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടത് കൈ അത് ഇടത്തോട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രയോജനം വലത്തോട്ട് പണമൊക്കെ ദാനം ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് വലത് കൈക്ക് വലതിന് ചില ചില പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വലത്തോട്ട് പോസിറ്റീവ് മുകളിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇടത്തോട്ട് നെഗറ്റീവ് താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഒരാൾ ഡൗൺ ആയി പോവാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോക്കണേ ഇതിൽ കാര്യപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ ഒന്നൊരു സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ സാമാന്തരികം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വരാൻ പോണ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യബിന്ദു ഒരു വരന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് വന്നാൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നാൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു എക്സും ഒരു വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പ്രതലത്തുള്ള ടു ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു നീളവും വീതിയും മതി ശരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ബോർഡ് ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി ഇട്ടാലും ഇതേപോലെ ഒരു ബോർഡ് അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു പുള്ളി ഇട്ടെങ്കിൽ രണ്ടളവ് മതി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിനുള്ള എക്സ് അളവ് ഇതിന് വൈ അളവ് എന്നാ പറയല് അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ അതേ സമയത്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ശൂന്യതയിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോൾ തൂക്കിയിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നളവ് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം മോളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം വേണം എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്നതിന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയല് അപ്പൊ ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെയാണ് വായിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ പോട്ടെ നമ്മൾ അത് അതൊന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള സംഗതി കണ്ടാൽ അതിന് നടുവിലുള്ള ബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണാൻ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി കണ്ടാൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂട്ടുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള സൂത്രവാക്യാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ വരന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു വര അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര എന്നറിയാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോംബസ് റോംബസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ രണ്ട് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ മൈനസ് വൺ ടു സെവൻ ടു ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണ എ സിയുടെ മി
ോണം രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ഇവിടുത്തെ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരും വേണം ഇത് പെട്ടെന്നാണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഇപ്പം അത് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം മിഡ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് നടു കാണാം വൺ പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ ഒന്ന് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് വൺ ആണ് ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് ഏഴിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് ഏഴും കൂട്ടി എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാലായിട്ട് മാറും നാല് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദൂരം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ദൂരം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദൂരം മൂന്നാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് മൂന്ന് കോ പോയിന്റുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളാണ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളൊരു നിയമം പഠിച്ച് വെച്ചിന് വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വരയ്ക്കൊരു അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ വരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്നു കറക്റ്റ് ഇത് സെൻട്രലാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നീളം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു ഐസോസ്ലെസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ മട്ടത്രികോണം കിട്ടുന്നു വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ വിദ്യ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരമായിട്ടൊരു വട്ടം വരച്ചാൽ വട്ടം വരക്കണില്ല ആരും വട്ടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഈ ദൂരവും ഈ ദൂരവും ഈ ദൂരവും സെയിം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം വട്ടം നമ്മളെ സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് എടുക്കുക കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മൂന്നിലേക്ക് പിടിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഐസോസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണാവും ചെയ്യും ഇത് സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണായി മാറിയിണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ പഴയ വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽപ്പെട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കയറി നിന്നപ്പം നോക്കണേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പക്ക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സാമാന്തരികത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ നമ്മൾ പഠിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ സംഗതി മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നാല് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം നാലും മൂന്നും കൂട്ടി ഇവിടുത്തെ ബിന്ദുവാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തതിൻ്റെ സംഗതി തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നാല് മൂന്നും കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ആറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എഴുതിച്ചാൽ മതി അതാണൊരു വിദ്യ ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ പി ക്യു സി ആർ ഏത് തരം ചതുർഭുജമാണ് ഏത് തരം കോട്ടലാറ്ററൽ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സാമാന്തരികമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാമാന്തരികണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊരു സാമാന്തരികണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങട്ടൊരു സാമാന്തരികണ്ട് സമപുജ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല നമ്മൾ സാമാന്തരികം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സി ബി എന്നീ മൂലകളുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ എത്രയാന്ന് ചോദിക്കണം എയുടെ സൂചകസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ട മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഉറച്ച് പൂജ്യം ഇവിടെ പൂജ്യം ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടി മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂർച്ച പൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നുള്ള ബിന്ദുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് വീണ്ടും അടുത്ത സാമാന്തരികം വന്ന് കയറി വന്ന് അപ്പൊ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടി നാല് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അങ്ങനെ എ സി ബിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി ഇത് കുറച്ച് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വൈ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂട്ടി കുറച്ചാൽ അതും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അവ 